రోమ సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరెవరు పరిపాలించారు వారు ఏ విధంగా చనిపోయారు బైబిలికల్గా ఏ ఏ రాజుల కాలంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు వీటన్నిటిని గురించి ఈ రోజు మన టాపిక్ లో ఆలోచిద్దాం బాసిలికా చర్చ్ గురించి చేసిన వీడియోలో రోమన్ రాజుల గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను అని మీ అందరితో చెప్పాను ఆ వీడియోనే ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్న ఈ వీడియో ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ హాయ్ ఎవ్రీబడి నా పేరు డానియల్ మీరు చూస్తున్నారు బైబిల్ అన్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అగస్టస్ ఫస్ట్ రోమన్ ఎంపారిజం లో ఇతనే మొట్టమొదటి చక్రవర్తి ఇతను క్రీస్తు పూర్వం ఇరవై ఏడు నుండి క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వరకు ఇతను పరిపాలించాడు ఇతని భార్య విషమిచ్చి చంపినట్లుగా కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ విషయం వల్లనే ఇతడు నెమ్మది నెమ్మదిగా జబ్బు పడి చనిపోయాడని అంటారు ఇతని కాలంలో యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించినట్లు బైబిల్లో మనం చూడగలం లోకాసవార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో సర్వలోకమునకు ప్రజా సంఖ్య రాయవలనని కైసర ఊగుస్తూ వలన ఆజ్ఞాయ ఈ అగస్టస్ ఎవరు కాదు ఇప్పుడు చెబుతున్నటువంటి ఈ రాజు కాలంలోనే యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించినట్లుగా మనం చూడగలం యేసు పుట్టినప్పుడు పరిపాలిస్తున్న రోమా చక్రవర్తి ఇతనే ఇతడు ముసలితన ముందు చనిపోయాను ఇంకా రెండు తిబేరియస్ ఇతనిని తిబేరు కైసరు అని అంటారు యేసు కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా అని బైబిల్ గ్రంథం అంత చూడగలం అంతేకాదు లోకాసవార్త మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ప్రకటించుచున్నట్లు మనం చూడగలం ఇతను తన డెబ్బై ఏడవ ఏట మృతి పొందను ఇతడు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు నుండి ముప్పై ఏడవ సంవత్సరం మధ్య కాలంలో పరిపాలించినట్లుగా మనం చూడగలం కలిగుల ఇతను ముప్పై ఏడు నుండి నలభై ఒకటి మధ్య కాలంలో పరిపాలించాడు ఇతడు పరిపాలించేసరికి యేసు క్రీస్తు వారు సిలువ మరణం మరియు ఆరోహణములు జరిగిపోయాయి ఇతన్ని రాజకాంక్షతో కుట్ర చేసి చంపారు ఇక క్లౌదియస్ ఇతను క్రీస్తు శకం నలభై ఒకటి నుంచి యాభై నాలుగు మధ్య కాలంలో రోమును పరిపాలించాడు ఇతనిని అతని భార్యనే విస్ఫూరితమైన పుట్టగొడుగులను కూర వండి తినిపించి చంపింది ఇతని కాలంలోనే అగబు అని ఒకడు భూలోకమంతటా గొప్ప కరువు రాబోతుంది అని ప్రకటించడం మనం చూడగలం అది ఈ చక్రవర్తి కాలంలోనే సంభవించను ఈ విషయం మనకు అపోస్తల కార్యంలో పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినలో చూడవచ్చు మరలా ఈ చక్రవర్తిని గూర్చి అపోస్తల కార్యంలో పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినలోనూ కూడా చూడగలం ఇతడు రోము నుండి యూదులందరినీ వెళ్లగొట్టడం ఈ వచనంలో మనం చూడగలం అందులో పౌలు కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు పౌలకు అకుల ప్రిస్కల అనే వారు పరిచయం అయ్యారు ఇక ఐదు నీరో ఇతను యాభై నాలుగు నుండి అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య కాలం వాడు ఇతడు రోమ్ చక్రవర్తులందరిలో మహాక్రూరుడు అంతేకాదు మహా కళాపోషకుడు కూడా ఇతని జీవితంలో గూర్చి ఒక పూర్తి వీడియో చేస్తాను ఇతని తల్లి అగ్రిప్పన జూలియో క్లౌదియా చక్రవర్తుల డినస్టీలో ఇతనే చివరివాడు జూలియో క్లౌదియా చక్రవర్తుల డినస్టీలో ఇతనే చివరివాడు ఇతను తనకు తానుగా గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇతని తర్వాత రాజు గాల్బా ఇతను అరవై ఎనిమిది నుంచి అరవై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో రోమును చక్రవర్తిగా పరిపాలించాడు ఇతని ఒక్క సంవత్సరంలోనే అతని సెక్యూరిటీ గార్డ్ అతన్ని హత్య చేశాడు నెక్స్ట్ ఒట్టు ఇతను జనవరి అరవై తొమ్మిది నుంచి మరియు ఏప్రిల్ అరవై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో నాలుగు నెలలు మాత్రమే రోమ్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఇతని కాలంలో క్రైస్తవ్యం అనేకమైన హింసల పాలైనట్లుగా మనం చరిత్రలో చూడగలం అప్పుడు జరిగినటువంటి యుద్ధంలో విటెలియస్ చేతిలో ఇతను ప్రాణాలను కోల్పోయాడు నెక్స్ట్ రాజుగా విటెలియస్ ఇతడు ఏప్రిల్ అరవై తొమ్మిది నుంచి డిసెంబర్ అరవై తొమ్మిది వరకు రోమును పరిపాలించాడు ఇతనిని కూడా విస్పాసియన్ అనే వ్యక్తి చంపి అతని స్థానంలో రాజయ్యాడు నెక్స్ట్ కింగ్ విస్పాసియస్ డిసెంబర్ అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో రోమును ఇతడు పరిపాలించాడు ఇతడు డయేరియా సోకడంతో చనిపోయాడు నెక్స్ట్ టైటస్ ఇతను డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై ఒకటి మధ్య కాలంలో రోమును పరిపాలించాడు ఇతను జ్వరంతో చనిపోయాడు ఇతని కాలంలో మొదటి శతాబ్దంలోని క్రైస్తవులందరూ చాలా హింసలు పొందారు నెక్స్ట్ కింగ్ డమిషన్ ఇతడు ఎనభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై ఆరు వరకు రోమును పరిపాలించాడు ఇతని రాజు యొక్క కుటుంబ సభ్యులే ఇతను హత్య చేయించారు ఇతని స్థానంలో నెర్వా రోముకు చక్రవర్తి అయ్యాడు యోహాను గారు పద్మాసు ద్వీపంలో పర్వాసిగా ఉన్నది ఈ డొమిషియన్ కాలంలోనే నెర్వా ఇతను తొంభై ఆరు నుంచి తొంభై ఎనిమిది వరకు రాజ్య పరిపాలన చేశాడు ఇతనికి జ్వరం వచ్చి గుండెపోటుతో మరణించాడు ఆ తర్వాత రాజు రాజన్ ఇతడు తొంభై ఎనిమిది నుంచి నూట పదిహేడు వరకు రోమును పరిపాలించాడు ఇతడు శరీరం ఉబ్బి ఇతడు చనిపోయాడు నెక్స్ట్ కింగ్ హాడియన్ ఇతను నూట పదిహేడు నుంచి నూట ముప్పై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో పరిపాలించాడు ఇతడు ముసలితనంలోనే గుండెపోటుతో చనిపోయాడు ఆ తర్వాత రాజు యాంటోనియస్ పియూస్ ఇతడు నూట ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నూట అరవై ఒకటి మధ్య కాలంలోని వాడు ఇతను తన డెబ్బై నాలుగవ ఏట వృద్ధుడిగా మరణించాడు ఇక్కడి నుంచి రాజ్యము రెండు భాగాలుగా చీలిపోయింది మార్కస్ అరేలియస్ ల్యూసియస్ వెరస్ అనే ఇద్దరు రాజులు 
రెండు రాజ్యాలుగా పాలించారు మార్కెస్ అరేలియస్ నూట అరవై ఒకటి నుంచి నూట ఎనభై మధ్య కాలంలో పరిపాలించాడు ల్యూసియస్ వెరస్ అనే అతను నూట అరవై ఒకటి నుంచి నూట అరవై తొమ్మిది వరకు పరిపాలించాడు చిన్న చిన్న పొక్కుల శరీరంపై వచ్చి చనిపోయాడు అతని స్థానంలోనే కొమ్మోడస్ నూట డెబ్బై ఏడు నుంచి నూట తొంభై రెండు వరకు పరిపాలించాడు ఆ తర్వాత మార్కస్ అరేలియస్ కూడా ల్యూసియస్ వెరస్ లానే పొక్కులతోనే మరణించాడు ఇక నెక్స్ట్ చక్రవర్తి కొమోడస్ నూట డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం నుంచి నూట తొంభై రెండు మధ్య ఇతను పరిపాలించాడు ఇతనిని మల్లయుద్ధంలో ఒక యోధుడు గొంతు నిలిపి చంపేశాడు ఆ తర్వాత రాజ్యం మరల ఏక ఛత్రాధిపత్యంగా కొనసాగింది దానికి పెట్రినాక్స్ చక్రవర్తిగా పరిపాలించాడు అయితే ఇతని పాలన మూడు నెలలు మాత్రమే సాగింది అంటే నూట తొంభై మూడు జనవరి నుంచి మార్చి నూట తొంభై మూడు వరకు ఇతను పరిపాలించాడు విక్టోరియన్ గార్డ్ చంపేశాడు తర్వాత చక్రవర్తి డేడియస్ జూలియనస్ అతను కూడా మూడు నెలలే పరిపాలించాడు ఇతను కూడా సెనేట్ ఆదేశాల మేరకు ఉరివేసి చంపారు తర్వాత రాజు సెప్టిమియస్ సెవెరస్ ఇతను జూన్ తొంభై మూడు నుంచి రెండు వందల పదకొండు ఫిబ్రవరి వరకు పరిపాలించాడు ఇతని కాలంలో కొంత రాజ్యం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి రెండు వందల పదిహేడు క్రీస్ శాఖం వరకు కోరాకల్లా అనే రాజు చేతికి వెళ్లిపోయింది ఆ తర్వాత గెటా అనే రాజు చేతికి కొంత రాజ్యం పోగా రెండు వందల తొమ్మిది నుంచి రెండు వందల పదకొండు వరకు ఇతను కూడా పరిపాలించాడు కరకల్ల అండ్ గెటా ఈ ఇద్దరు చక్రవర్తులు కూడా ఒకరికొకరు చంపుకుని చనిపోయారు ఆ రాజ్యానికి డియాడూమియన్ చక్రవర్తిగా పరిపాలించాడు అప్పుడు పై వారిద్దరిని ఎల్గాబెలస్ అనే వ్యక్తి చంపి వారిద్దరికి బదులుగా చక్రవర్తి అయ్యాడు ఎల్గాబెలస్ రెండు వందల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వందల ఇరవై రెండు వరకు ఇతను పరిపాలించాడు ఇతనిని ఇతని దేహ సంరక్షకుడే చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఇతని స్థానంలో సెవెరస్ అలెగ్జాండర్ అనే వ్యక్తి చక్రవర్తి అయ్యాడు రెండు వందల ఇరవై రెండు నుంచి రెండు వందల ముప్పై ఐదు వరకు రోమ్ చక్రవర్తిగా ఇతడు ఉన్నాడు ఆ తర్వాత అతని సైనికులే అతన్ని చంపేశారు తర్వాత మాక్సిమియస్ వన్ రెండు వందల ముప్పై ఐదు నుంచి రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు రోమ్ చక్రవర్తిగా అయ్యాడు ఇతని కాలంలోనే రాజ్యం మరొక రెండు రాజ్యాలుగా మరలా విడిపోయింది అది గోర్జియన్ వన్ గోర్జియన్ టూ వీరు రెండు నెలలే పరిపాలించారు గోర్జియన్ టూ ప్రో మాక్సిమస్ ఆర్మీ చేతిలో చనిపోయాడు అయితే గోర్జియస్ టూ చావును గూర్చి విన్న అతను కూడా తనకు తానుగా ఉరి వేసుకుని చనిపోయాడు గోర్జియన్ త్రీ అంటే మాక్సిమినస్ వన్ గా చీలిపోయింది తరువాత మరలా అదే రాజ్యం నాలుగు విభాగాలుగా విడిపోయింది పుపేనియస్ బాల్బినియస్ గోర్జియన్ త్రీ మాక్సిమినియస్ ఈ మాక్సిమినస్ వన్ కూడా ప్రెటోరియన్ గార్డ్ చేతిలోనే చనిపోయాడు ఆ తరువాత ముగ్గురు చక్రవర్తులే రాజ్యపాలన చేస్తున్నారు పుపేనియస్ బాల్బినియస్ ఇద్దరు కూడా ఒకే రోజు దేహ సంరక్షణ చేతిలో చనిపోయారు ఇలా మనం చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క చక్రవర్తిని గురించి చూపిస్తున్నాను దయచేసి చూసి అర్థం చేసుకోండి
తర్వాత క్యారినస్ న్యూమేరియన్ ఈ న్యూమేరియన్ ని అతని మామ విషమిచ్చి చంపాడు అతని స్థానంలో డయోక్లిటియన్ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి మూడు వందల ఐదు వరకు రోమును పరిపాలించాడు ఇతని సైనికులు కాడినస్ ను చంపివేశారు ఇతను క్రైస్తవులకు విరోధి అతని స్థానంలోనే మాక్సిమినియన్ రెండు వందల ఎనభై ఆరు నుంచి మూడు వందల ఐదు వరకు రెండు రాజ్యాలుగా పరిపాలించాడు ఆ తర్వాత కాన్స్టెంటస్ వన్ ఒక సంవత్సరం పరిపాలించిన తర్వాత ఏదో ఒక తీరని వ్యాధితో ఇతడు చనిపోయాడు ఇక సెకండ్ రాజ్యంలోనైతే గ్యారియస్ మూడు వందల ఐదు నుంచి మూడు వందల పదకొండు వరకు పరిపాలించాడు ఇది మరొక రాజ్యంగా విడిపోయింది అయితే సెవరెస్ట్ మధ్య ప్రాంతాన్ని పరిపాలించాడు మూడు వందల ఆరు నుంచి మూడు వందల ఏడు వరకు ఇతని పరిపాలన సాగింది ఇక్కడి నుంచి క్రైస్తవులకు క్రీస్తు రాజ్య వ్యాప్తికి అనేక బీజాలు పడ్డాయి కాన్స్టంటైన్ వన్ మూడు వందల ఆరు నుంచి మూడు వందల ముప్పై ఏడు వరకు పరిపాలించాడు ఇతడు అనేక విషయాల్లో క్రైస్తవ్యానికి ఎంతో సేవలు అందించాడు ఇతనే మొట్టమొదటిగా క్రీస్తు నమ్ముకున్న మొదటి చక్రవర్తి అంతటా క్రైస్తవ్యం ఉండాలని ఇతడు ఒక శాసనాన్ని కూడా చేశాడు ఇతని పరిపాలనలోనే బాసిలికన్ చర్చ నిర్మాణం కూడా జరిగింది ఈ వీడియో క్రింది డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను లేదా పైన కార్డ్స్ లో కూడా ఇస్తున్నాను దయచేసి ఎవరైనా చూడనట్లయితే దాన్ని అక్కడి నుంచి చూడవచ్చు ఆ తర్వాత కన్స్టంటైన్ మాక్సిమస్ ను చంపివేశాడు ఇప్పుడు నాలుగు కాస్త మూడుగా అయిపోయింది తర్వాత కాన్స్టంటైన్ వన్ మాక్సిమస్ టూ ను కూడా జయించి తనకు తానే చనిపోమని విషమిచ్చాడు అతడు కూడా చనిపోయాడు ఇప్పుడు రాజ్యం రెండు భాగాలు మాత్రమే ఉంది మరలా వెరేలియస్ వెలేనస్ అనే చిన్న చీలిక చేశాడు అయితే ఇతని లీసినస్ వన్ చంపివేశాడు ఇలా కాన్స్టంటైన్ వన్ ద గ్రేట్ నిజంగానే ఎక్కువ సంవత్సరాలు పరిపాలించి బైబిల్ గ్రంథం గ్రంథస్థం చేయడానికి మరియు మొదట క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ అనేది జరగడానికి ఇతను ఎంతో సహాయం చేశాడు కాన్స్టంటైన్ టూ మరలా రాజు అయ్యాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన వాలెన్స్ వాలెంటైన్ టూ యొక్క నాణ్యములు బాసిలిక చర్చ్ త్రవ్వకాలు దొరికినట్లా మనం చూడగలం ఇంకా మిగిలిన దాన్ని మీరు బొమ్మల రూపంలో చూడవచ్చు వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సెబ్బల్ని యాక్టివేట్ చేయండి మీ స్నేహితులకు మన ఛానల్ గురించి పరిచయం చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ మరొక వీడియోతో మరలా మీకు